。欢迎收看《全球趋势新闻》，我是徐新阳。持续来关心到新冠肺炎，全球一边不断努力防堵，一边也希望能尽快研发出解药。而世卫也在日内瓦召开为期两天的对抗新冠肺炎疫情会议。世卫公共卫生紧急计划执行主任 Michael Ryan 也表示，要预测疫情的开端、高峰、结束。还为时过早。We need to focus on the task, and the task is to contain the virus, to detect the cases, to treat the cases. If we keep doing those things, yes, we may see a drop in the number of cases. But I think it's way too early to try and predict、uh, the the beginning, the middle, or the end of this epidemic right now. 就如同世卫所担心的一样，湖北一系之间确诊暴增到一万四千八百四十例，并增加两百四十二人死亡。而光是湖北地区感染新型冠状病毒的死亡人数已经达到一千三百一十人。新冠肺炎疫情持续失控，截至今天为止，已经总计全球达到了六万零三百二十九例确诊，一千三百六十九例死亡。就在全球笼罩在新冠肺炎的阴影下，不断取消大型集会活动的同时 ，Samsung 不畏疫情，照样在旧金山举办了年度发表会。除了发表了全新的 Galaxy S20 系列的旗舰手机。最引人注目的还是新款的折叠屏幕手机 Galaxy Z Flip。我们看到 Galaxy Z Flip 折起来的时候，尺寸只有 7.3 乘以 8.7 公分，像是正方形一样，超级 mini。但是，一旦打开，就具备 6.7 寸屏幕，还可以像笔电一样调整屏幕的角度，让它变成两个四寸屏幕。前置镜头是优秀的1000万画素，后置则是配有1200万画素的广角与超广角两个镜头。So last year, when they launched the Samsung Fold,、um, I would say that was their kind of first big attempt at、uh, doing a smartphone with a foldable screen.、Um, to be fair, you know, it wasn't commercially launched yet、uh, when they hit all those hitches. I think this time around,、uh, they worked out a lot of those kinks, or hopefully, they worked out a lot of those kinks beforehand、uh, before launching.、Uh, and, and then two more points on that, right? So a year ago, they launched at a very high price point, right? Ultra high tier.、Uh, and what you have now is still very high tier, but But、uh, relative to again the、uh, Samsung Fold from last year, the Z Flip is again relative、uh, much more affordable. But again, still in the very high tier. 而市场统计显示，民众购买手机的欲望比以往薄弱，使用同一只手机的时间拉长了。原因是因为各大厂新出的手机，创新的功能似乎已经到了瓶颈，不如以往那样可以给民众惊喜。但现在这种可折叠式的高单价智慧型手机。渴望能够吸引喜欢走在潮流尖端的科技爱好者。相较于 Samsung 的强势出击，全世界最具指标性的世界行动通讯大会，这一届因为新型冠状病毒的影响，在遗憾中被取消了。How much this will impact, kind of moving forward, is is more the question.、Um, but certainly, you know, we will see some supply shortages of, of components,、um, but also limited capacity in terms of manufacturing devices. I mean, one example we've already seen Hyundai、uh, scale back their car manufacturing business because of supply side、uh, issues, and so it's very likely we'll see、uh, a number of consumer electronics brands,、uh, you know, mention、uh, to, to investors, for example,、uh, that there will be shortages later in the year. 今年的世界行动通讯大会计划于二月二十四到二十七号在西班牙巴塞隆那举行。照往年的惯例来说，每年会有超过十万人次参加，其中会有大概六千人从中国来访。全世界的科技公司在大会上百家争鸣，通常都会给主办地带来热络的人潮，促进当地的经济。如今新型冠状病毒来势汹汹，连带冲击了各个产业的经济发展。印度又在爆出性侵事件。而且还是集体遭到性侵。事情发生在印度德里的 g a r g i College。2月6号，他们举行一场结业式的时候，根据目击者指称，至少有多达千名的男子企图翻墙进入校园。从画面中我们可以看到，当天校园人非常多，也相当混乱。学校外有一群人被拍下，正翻墙进入校园，但当时人来人往，一旁的警卫甚至校外的军警都没有特别的反应。有女学生表示，这些人进到校园之后，对女学生进行大规模的性侵、殴打，甚至破坏学校的设施。这整起事件引发印度社会高度关注，学生也群起愤怒，集体聚集在校园抗议，希望校方能彻查，还给他们一个公道。不过，经过了一个星期，警方才宣布逮捕了十名涉案男子。这起案件也在当地引发连锁效应，更有人说是对印度受高教女性的打击。美国石油公司 Exxon Mobil 位于路易斯安那州巴顿鲁治的炼油厂
，深夜经船爆炸，巨大火球直冲天际。消防员获报后，马上赶到现场灭火，所幸现场是没有人受伤。此炼油厂也是美国第五大炼油厂，主要生产汽油、航空燃油及油漆。影片中我们可以看到路易斯安那州的这座炼油厂附近浓烟弥漫。民众也可以在树荫里外看到火光与浓烟。火势直到当地时间十二日清晨才被完全扑灭。消防局抢救了将近七个小时，之后也将对这起爆炸事件进行彻底调查。历史上，今天带你回到西元两千年的二月十三号，相信大家都非常熟悉花生漫画《Peanuts》这部漫画，诉说的就是小狗 Snoopy 还有 Charlie Brown 与他一群朋友的故事，在全世界鸟语互啸。不过，二十年前的今天 p i n u s 结束了半个世纪的连载。原来是因为作者 Shorts 不幸在前一天，二月十二号因为结肠癌过世，享年七十八岁。因此，二月十三号最后一次的周日版刊登完就结束连载了。这让许多粉丝难过不已。经典的 p i n u s 不止带给人们幽默风趣的画风和人生哲理，也借由描绘儿童世界，去反映了现实社会上的种种现象。而直到现在 ，Snoopy 这个经典角色。依然风靡全世界。感谢您今天的加入，不要忘记订阅，还有分享全球趋势新闻。我们下次见。